بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم هم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد تمام بھیڑی برامد خدمت ساری طرف السلام عرض و نسا اپنا پروگرام دا نال دینی احکام دا پروگرام کر کے تواری خدمت اچھ حاضر ہیں بارکہ خدا بندی تواری صحت و سلامتی اور کام یابی واسطے دعا کو ہیں نماز دے واجبات کو تواری خدمت اچھ بیان کریں دے پہ آسے تے اصا پہنچے ہیں یہ سلسلے اچھ کراد دے حوالے دنا تو اگلے سے کہ واجبات ہے نماز جڑا کہ گیارہ چیزیں ہیں انہاں کو بیان کر چکے ہیں تے انہاں دے بچو ہر حک دی تفصیل تے وضاحت شروع کی تی ہوئی ہے یہ حوالے دنا اللہ سہون جڑی چھویں چیز ہے او قرآت دے پہنچا ہے قرآت دے حوالے دنا تھوڑے جہاں پہلے توری خدمات ہے چھو عرض کیتا ہے یہ مزید احکام جڑے باقی رانے نو بیان کرنے نو قرآت دے حوالے دے نالے کے نماز دی تری جی رکعت چوتھی رکعت دے ویچ جیڑے کہے نماز دی تری جی رکعت یا چوتھی رکعت دے ویچ یا حمد پڑی ویند یہ فقط یا تسبیحات اربا کو پڑھا ویند تسبیحات اربا دا بھی تاریخ دمد چارز کیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایکو تسبیحات ارباد ہیں اور ایکو کہے اندہ ترہ دفعہ یہ ذکر پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر ترہ دفعہ پڑھی ونے ایکو کہے یا حمد پڑھو یا اے ذکر ترہ دفعہ پڑھو تا کہے اے حمد برابر ہے تو پس جڑھا بندہ بھی نماز دی تری جی رکعت یا چوتھی رکعت ہے چھا حمد پڑھ دا پہ فقط یا حمد دی بھی جا دے ہوتے تسبیح آتے ہر پہ ترہ دفعہ پڑھ دا پہ او کو کیا ہے ایستا حمد ایستا پڑھنی چاہی دیئے اور اسی طرح اگر تسبیحات کو پڑھ دا پہ تو او کو بھی کیا ہے ایستا پڑھنا چاہی دے حتی جڑھا نا انہ دی جڑھی اگر حمد پڑھ دا پہ تو حمد بسم اللہ کو بھی تری جی رکعت ہے اور چوتھی رکعت ہے اس کیا ہے ایستا پڑھنا چاہی دائے لیکن اے تہائی تری جی اور چوتھی رکعت ہے ہم دے تصبیحات اربا دے دا حکم خون کلی طورت ہے کہ پہلے کلوی شعرہ کی تہائی کہ نماز دے پہلی رکعت اور دو جی رکعت ہے ہم دے سورہ بلند آواز نار پڑھی ونے یا ایستا آواز نار پڑھی ونے دا حکم مختصر طریقے نال مچانا کا بیان کر دے ماں اگر نماز زہر و عصر ہوئے تا این دے چھ فارق نہیں کریں دا پہلی رکعت دو جی رکعت نماز زہر تے عصر ہوئے تا پہلی رکعت اور دو جی رکعت چھ او مرد پہنا اللہ ہوئے یا عورت پہنا لی ہوئے ای کو احسطہ پڑھنا چاہی دے بس ای دو نماز اندھا تھی کہ نماز زہر و عصر ان باقی سویلی دی نماز مغرب دی نماز تے اشاہ دی نماز ہے ان دے تھوڑا جی ہیں فارق ہے اگر تا مرد ہے سویر دی نماز پڑھ دا پہ یا مغرب دی نماز پڑھ دا پہ تے اشاہ دی پڑھ دا پہ تا وال پہلی رکعت تے دو جی رکعت دی ہم تے صورت کو کیا ہے اچھی آواز نار پڑھ سی لیکن اگر کیا ہے سویر دی نماز مغرب دی نماز تے اشاہ دی نماز عورت پڑھ دی پہ یہ تا اون والے ہے کہ اگر تا کوئی نام احرام نی ان دی آواز نی سن دا پیا تا او وی کو کیا ہے انہ کو انہ ترہ نماز آئے چھ پہلی رکعت دو جی رکعت چھ ہم تے صورت کو اچھی آواز دینار پڑھ سکتی لیکن اگر نام احرام سن دا پیا ہوئے تا اون والے کیا ہے 
ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੋ ਐਸਤਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰਕਾਤ ਤੇ ਅਵਲ ਤੇ ਦੋ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰਕਾਤ ਤੇ ਅਵਲ ਤੇ ਦੋ ਮਤ ਅਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਰਕਾਤ ਤੇ ਅਵਲ ਤੇ ਦੋ ਵਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਹਰਮ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋ ਐਸਤਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਐਸਤਾ ਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੋ ਵੀ ਐਸਤਾ ਪੜ ਇਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਜਿੱਥਾ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਐਸਤਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰ ਦੇ ਅਸਰ ਜ਼ੋਹਰ ਤੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿੱਥਾ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਸੂਰਾ ਕੋ ਐਸਤਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੋ ਹਮ ਤੋ ਸੂਰਾ ਕੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਮ ਤੋ ਸੂਰਾ ਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥਾ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹੈ ਉੱਥਾ ਐਸਤਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਐਸਤਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਬਾਤਲ ਥੀ ਵੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਮ ਤੇ ਸੂਰਾ ਕੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੇ ਸੀ ਚਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਮ ਦੇ ਕੋ ਉੱਚਾ ਜੇ ਪੜੇ ਸੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੇ ਦੇ ਚਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਹ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਜਿੱਥਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹੈ ਉੱਥਾ ਕੀ ਹੈ ਐਸਤਾ ਪੜਨਾ ਔਰ ਜਿੱਥਾ ਐਸਤਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਉਤੋ ਕੋ ਉਹ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਾ ਤੇ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਤਲ ਥੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਵਲ ਕਹੇ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਕਰੇਂਦੇ ਮਜ਼ਲਾ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਐਸਤਾ ਪਰ ਜਿੱਥਾ ਬੁਲਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਐਸਤਾ ਪੜੇ ਜਾਂ ਐਸਤਾ ਜਿੱਥਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਵਜਹ ਥੀ ਵੰਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੜਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬ ਨਾ ਉੱਚਾ ਪੜੇ ਉੱਥਾ ਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹਮਦਾ ਹਮਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨੇ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜਾ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਟੇ ਔਰ ਉਹ ਕੋ ਅਜ਼ਬ ਕੇ ਐਸਤਾ ਪੜੇ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਅਜ਼ਬ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਐਸਤਾ ਪੜਨੀ ਤੋ ਕੁੱਚੀ ਪੜ ਖੜੇ ਯਾ ਮਸਲਾ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਤੋ ਕੋ ਐਸਤਾ ਪੜ ਖੜੇ ਵਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਮਸਲਾ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚਾ ਪੜਨਾ ਯਾ ਮੈਂ ਕੋ ਐਸਤਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੈ ਉੱਚਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋ ਐਸਾ ਪੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਸਹੀ ਪੜਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਪੜਨਾ ਕੋ ਯਾਦ ਗਿਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਪੜਨਾ ਕੋ ਯਾਦ ਗਿਨੇ ਬੰਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਪੜਨਾ ਯਾਦ ਗਿਨੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਉਹ ਕੋ ਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਪੜਨਾ ਕੋ ਅਸਲਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋ 
ਵਕਫ ਹਰ ਕਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਫ ਨਾ ਕਰੇ ਮਸਲਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਮ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਸਲਨ ਹੈ ਕਿ ਖੜ ਬਣੇ ਯਾ ਕਿ ਥਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਲਿਲਾਹ ਇਥਾ ਮਸਲਨ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਕਰੇ ਰੁਕ ਬਣੇ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਤੋ ਕੋ ਵਕਫ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲਨ ਆ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਇਨਾ ਇਹ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਹੈ ਹੈ ਅਗਰ ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਸਹੀ ਕੋ ਕਿ ਆਦਨ ਹਰਕਤ ਆਦਨ ਯਾਨੀ ਵਕਫ ਬਿਲ ਹਰਕਤ ਆਦਨ ਕਿ ਤੋ ਸਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਦੇ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਰੁਕੇ ਵੇ ਕਿੰਦੇ ਉਤੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਉਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਵਕਫ ਬਿਲ ਹਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਵੇਂ ਇਹ ਕਿ ਵਾਸਲ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਸਲਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਵਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਕੂਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰੂ ਇੱਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਬਿਸਮ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਆ ਕੋ ਬਿਸਮ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਲਹਮਦੁਲ ਇਹ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋ ਕਿਆ ਦਨ ਵਾਸਲ ਬੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹਾਈ ਅਵਲ ਆਦਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੇ ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਬਦੂ ਅਬਦੂ ਦੂ ਦਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅਬਦੂ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕੋ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦਾਹੁ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਦੋ ਨਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਇਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਅਬਦਾ ਅਬਦਾਹੁ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਦਮ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿ ਅਬਦੂਹੁ ਹੈ ਤੇ ਇਥਾ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹੇ ਪੜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈ ਰਕਾਤ ਅਵਲ ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬ ਕੇ ਸੂਰਤ ਕਹੇ ਸੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਫਕਤ ਔਰ ਫਕਤ ਕਿਆ ਹੈ ਹਮਦ ਪੜੀ ਬਣੇ ਬਾਜ ਮਵਾਰਦ ਐਸੇ ਹਨ ਬਾਜ ਮਵਾਰਦ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਫਕਤ ਹਮਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਦਸੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹਮਦ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਕਾਮਲ ਹਮਦ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਕਾਮਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤਰੇ ਮੌਰਦ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥਾ ਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਔਰ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਹਮਦ ਕਾ ਮਜ਼ਬ ਕਿ ਫਕਤ ਹਮਦ ਪੜੇ ਸੂਰਤ ਨਾ ਪੜੇ ਇੱਕ ਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲਨ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਪੜਦਾ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਵੇਂ ਇਹ ਕਿ ਹਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਕਤ ਕਨੂ ਵਕਤ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵੇਸੀ ਇੱਥਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਕਤ ਹਮਦ ਪੜ ਕੇ ਇਹ ਰਕਾਤ ਕੋ ਤਮਾਮ ਕਰੇ ਰਕੂ ਸਜੂਦ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਕੋ ਵੀ ਹਮਦ ਪੜ ਕੇ ਰਕੂ ਸਜੂਦ ਕਰਕੇ ਤਮਾਮ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਕਿ ਨਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੌਫ ਤੇ ਡਰ ਇਸ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਵੀ ਪੜਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪੈਸੇ ਤੀਆ ਤੇ ਚੋਰ ਚਾਵਨ ਇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ
اجرت گھرنا اور اندے مزدوری گھرنا کیا ہے جائز نہیں مگر ہے کہ مستحبات دوتے ہیں ایک بھی یہ جڑا مسئلہ ہے تھا وہ اے ہے کہ اگر انسان نماز دے نماز دے وچ حمد پہن دے بعد کیا کریں دا پہ نماز نماز وچ حمد پہن دے بعد انہ کل ہو اللہ کو شروع کی تے تا اے سورہ کل ہو اللہ جائن حمد بعد شروع کی تے پہلی رکعت اس یا دو جی اچ او این سورہ کو چھوڑ کے بیا سورہ دی تلاوت نہیں کر سکتا ای میں اے ہے کہ جڑا شخص حمد بعد سورہ سورہ کافرون کو شروع کی تے سی او بھی شروع کرنے دے بعد اگنی چھوڑ سکتا مثلا حمد تمام کی تی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا یوہ الکافرون کو شروع کی تی سی شروع جل کی تی سی اے نی کہ ان صورت کو وال نی چھوڑ سکتا ان پاس ان دو صورت کو حمد پہن دے بعد اگر کوئی صورت ان صورت کو انتخاب کریں دے حمد کو یا سورہ کافرون کو تولو کو ترک نی کر سکتا ہاں البتہ ہے کہ جمعہ علی دین نماز جمعہ چی یا جمعہ علی دین نماز زہر دے وچ اگر کیا ہے سورہ جمعہ کو حمد بعد پڑھنا یا مثلا نے کہ سورہ منافقون کو حمد بعد پڑھنا کو بھول گیا ہوئے تول کیا ہے کوئی سورہ توی شروع کی توی ہوئے اس کو چھوڑ کے انہا سورہ کو سورہ جمعہ تے منافقون کو پڑھ سکتے حتی خود ایہا سورہ تے سورہ توحید کو بھی شروع کی تایا ہوئے اس پڑھنا چاہتا ہے سورہ جمعہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن بھول کے سورہ کیا ہی ہو کی تیسی حمد کو شروع کر سورہ توحید کو شروع کر دیتے سی تا اتھائی کو چھوڑ کے کیا کرے سورہ جمعہ کو پڑھے یا ای میں ہے کہ نماز جمعہ دے جمعہ دے دین جیڑی نماز پڑھا تھا پہ زہر دی ان دے چکے بھول کے منافقون دی بجائے کیا ہے بئی ایک سورہ مسئلہ نے کے شروع کی تیا سی او کو چھوڑ کے انہا سورہ منافقون کو پڑھ سک دے اے ہن اے حکام کی رات دے حوالے دنا الباقی ساڑے پروگرام دا وقت ختم دے گی میں تواری خدمت خدا حافظ کرے سے انشاءاللہ اپنے دو جہ پروگرام دنا تواری خدمت اچھا حاضر ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والعبد لا يرجو سوى مولا فانعم واكرم واطعم ادعوك يا ربي وقبيبي سامعني دائي ومجيبي والعمر انوار المغيب فاغفر بحال العبد يا الله فاصبر واغفر وارحم